que eu tinha era sobre Mateus, né? É um dos personagens favoritos. E por que que vocês decidiram colocar Mateus no espectro autista? When we were choosing who were going to be our main characters in the show, we have what's called a character profile. Mm -hmm. And up on our wall, on a big white paper, we write out what the characteristics of each uh, of the characters are. É, quando a gente decidiu fazer a seleção dos principais personagens da, do, do seriado, a gente passou por um processo que funcionava assim. Tinha lá uma, uma lousa na parede em que a gente listava quais seriam as principais características esperadas para os diferentes perfis de personagem. So for Matthew, we start with the Bible and we say, ok, we know he was a tax collector, um, so he loved new uh, math and numbers. We also know in his book, the first chapter is a genealogy, facts, and it's divided into three sections, 14 names apiece, mm -hmm. so he understands and knows facts. We also know that his profession made him an outcast. Mm -hmm. He was hated by the Jews for betraying their people as a tax collector, disrespected by the Romans for being Jewish. He chose a profession that made him an outsider. É, então, fomos para a Bíblia para estudar quem foi Mateus para poder retratá-lo. Né? E aí, eu, estudando a Bíblia, eu, descobri, eu, né, eu identifiquei ali algumas características do Mateus. Ele era um coletor de impostos, né? ou seja, alguém que lidava bem com números, com contas, com matemática. Ele também era um cara, no primeiro livro dele, tem ali toda uma genealogia explicada, ou seja, alguém muito atento a fatos, nomes, muito organizado, disciplinado, sistemático, né? E também ele era meio que um párea social, porque ele era odiado pelos judeus por tê-los traído e era desprezado pelos romanos por ser judeu. E ele meio que escolheu ser esse párea, né? So, we have autism in our family, uh, many, in, in, our cousins and aunts and uncles, and, and also uh, we have done a lot of work in volunteering in the autism community. So, I know the autism world very well. And we thought... Wow, these characteristics of Matthew. I know what this looks like. <laughs> could <laughs> could be autism. Now, it's we don't know, of course, of that course. it's a fact, but it's plausible. And I thought, what a beautiful way to bring in the humanity of these people, mm -hmm. and that um, maybe this would uh, humanize the story, not just of Matthew, but the whole show even more by showing someone that we've never seen before in a Bible show. É, a gente tem casos de autismo na nossa família, com os primos, tios, é uma coisa que a gente conhece bem. Então, essas características, e a Amanda sublinhou, a gente já viu isso acontecer. A gente sabe que, que isso aí está ligado ao autismo. né? Então, a, a conclusão deles foi, disse, talvez ele fosse autista. Isso seria plausível de afirmar. Eu não posso afirmar, mas é plausível. Não é impossível que ele tenha sido autista. né? Aí eu pensei, bom, nesse caso, já que isso é plausível... Essa seria uma boa avenida de trazer mais humanidade para o seriado, de humanizar os personagens, não só o Mateus, mas aqueles no entorno dele. We have seen an amazing response, not only from people with autism or people uh, family of autism, but from uh, typical uh, people who are just saying, "Wow, Jesus can call anyone," yes. and it doesn't mean that it's a, a burden. It's actually something that's beautiful, and that has been one of the, our portrayal of Matthew, and we see it in uh, Brazil, Mateus. Mm -hmm. <laughs> our portrayal of Matthew has been one of the top three or four most impactful uh, and connective things that have connected viewers to the show than anything else in the show. E uh, ele também citou anteriormente que ele também faz muito trabalho voluntário né, para uh, servir a comunidade autista lá onde ele mora. E, e a resposta dessa comunidade, mas não só da comunidade autista, mas também da comunidade não autista, foi muito forte. Porque ficou claro para as pessoas que Jesus chama a todos e a qualquer um. Né? E que esse, essa característica do Mateus não seria tanto um fardo, mas algo mais bonito de se retratar de maneira humana. E eu posso dizer que esse retrato do Mateus no seriado é, eu listo entre os três ou quatro principais impactos e pontos de conexão com as pessoas que assistem o seriado. So good. É, no, outra pergunta que eu tenho é o show ele ficou mundial e está causando um impacto no mundo. Tem uma batalha espiritual ao redor de tudo isso que vocês estão fazendo? We want to first emphasize that 
it's a tremendous blessing and an opportunity, uh, obviously, to get to tell the stories of Jesus around the world and the success that the show has had has been beautiful. But it has also been the hardest five years of our lives. From the moment we decided to surrender and try this, because at the beginning we had no idea if it was going to work. I'm not getting paid at the beginning of this because we're, uh, we, we did crowdfunding you know, for the show. The moment we chose to leave my job and do this, we've had more health problems in our family than any time before combined. Uh, the, um, the struggle as our kids have grown and, and all the traveling that we've had to do, um, even just as in, a, in our marriage, you find yourself getting more uh, testy. Is that a, do you know that word? In, mm -hmm. yeah. Um, yeah, we yeah. just start <laughs> uh, bickering more. Mm -hmm. um, and, uh, and so, yes, uh, and she can answer after I'm done, but there has been more health challenges and um, moving our children to a new place to live um, than any time in our entire uh, family. Yeah. Bom, eu preciso começar dizendo, com relação à sua pergunta, Douglas, que, ah, para começar, a gente enxerga essa oportunidade como uma bênção, na verdade. né? É, e o sucesso que a, que a série tem no mundo inteiro é algo realmente incrível, maravilhoso. Mas também, os últimos cinco anos foram os mais difíceis da nossa vida. Isso eu posso dizer com tranquilidade. A partir do momento que a gente se entregou a esse projeto, eu larguei emprego e mergulhamos nessa sem saber para onde iria, sem recurso financeiro, a gente teve que fazer uma vaquinha virtual para começar, como vocês sabem. E nesse período de tempo, a gente colecionou problemas de saúde como nunca antes na família. Ah, os nossos filhos crescendo e tendo que mudar para lá e para cá, a gente viajando pelo mundo. O casamento também sendo testado, né? porque é uma sessão, uma, uma, um momento tenso de muito trabalho, muita intensidade e muito conflito também dentro do casamento, o que é natural. né? Então foram momentos complicados também. I would say um, we don't like attributing everything. You know, when you're struggling, you probably should look internally. What in my, what am I choosing that's causing this, us to struggle or us to fight more or the kids to struggle or whatever? Um, and so that's important. But I, it is amazing to also recognize the schemes of, of of the other side. You know, and to know that this show is going around the world and giving this representation of Jesus in this new way um, and that people are receiving it and coming to Christ as a result of the show and so it just makes sense that we would be uh, targeted and um, and so recognizing that is always interesting um, I, I tend to react more in my flesh and then I'll be like oh they got me again you know I gotta <laughs> I gotta get back on track here so it's it's been this kind of constant ebb and flow of what the struggles look like but it's been this steady a steady stream. É, eu gosto sempre também de analisar o que está que acontecendo internamente, na família ou internamente comigo, né? antes de colocar a culpa no que está acontecendo fora, né? do lado de fora. Mas e eu faço esse, faço, fiz esse processo, faço ao longo desses anos para entender de onde vem as dificuldades, mas ao mesmo tempo é maravilhoso enxergar e reconhecer o sucesso do, da série no mundo todo e como a série aproximou as pessoas de um outro Jesus, de um Jesus mais humano, mais próximo, mais real. E é um trabalho tão incrível, tão maravilhoso, que eu entendo agora que muitas vezes a nossa família vai ser alvo de alguns problemas, porque é uma espécie de preço a pagar para chegar onde nós estamos chegando. E às vezes eu reajo de maneira muito intempestiva, mas é o meu jeito. E eu acabo é, encontrando, apaziguando isso no fim das contas. 